呃，这个作为一个武术运动员哈，呃，从一九啊七四年，七四年进入北京武术队，那么当时呢，呃，北京还没有专业队，那个时候我们成立的武术专业队，呃、和李连杰啊，还有郝楚白啊，还有呃李霞，我们大概三十多个人啊，第一批的北京武术队的这个元老。那么当时在全国比赛当中呢，连续啊，可以说我们到一直退队啊，十十几年啊，十四五年，一直是啊团体冠军。在这个比赛的过程当中呢，每年呢都有在不同的省市参加全国比赛。在比赛的过程当中，自己最好的成绩是一九八四年呢，拿到了哎、呃、女子个人全能冠军，还有这个八卦掌、陈氏太极拳啊、对练，还有长翠剑，还有个人全能。所以说，当时呢，就是也是自己武术的最高峰吧，最巅峰的时候，在这个呃进到北京体育大学学习专业的专门的这种教练专修科，那么从事教练工作，呃，九八五年开始吧，在北京武术队兼职，既做运动员又做教练。那么在这个过程当中呢，又有幸呢，被这个北京电影制片厂的那个导演呐、啊，张啊、呃、张华轩呢选中呢。拍了第一部中国的武打片《武林志》，那是当时第一部武林。那么当时在这个前边的时候呢，有这么一部片子也是非常风靡，也就是李连杰拍的《少林寺》，那个是香港拍的啊。那么也是非常轰动哈、啊，到现在人们呃还记忆犹新，轰动了一代人嘛，甚至不止一代人嘛。呃，那么在这个武林，当然《武林志呢》呢跟呃《少林寺》表现的形式不一样。那么更多的武林志呢，就是表现的这个一代武林志士啊，在这个民间呢，在这个民国这个年代呢，哎，怎么样通过武术强身健体啊，为国争光，呃，那个民族这种啊、呃、气概吧。所以当时呢，这个方面呢，呃，也是非常的轰动吧。可以说，呃，因为最早的时候，那个时候开始演这个片子的时候，啊、呃，可以说。是最呃上座率最高的一部片子啊，从来没有突破过，好像现在好像几个亿哈、啊，当时呢它也是最高的这种收视，哎看的这种观众的啊收视率吧。那么也带动了什么？呃，最重要的，它在这个呃表现的形式呢，主要是很多的传统拳，特别是这个八卦掌。所以说，一些人呢今天。呃，练习八卦掌，对八卦掌有兴趣呢，也是通过那部片子。所以我们呃这么多年呢，很多人说我当时练八卦掌，为什么或者对武术有兴趣啊、呃？都是什么？当时看那《武林志》啊、呃，然后对那八卦掌有兴趣，然后最后呢就是啊、呃、找找老师来学习，非常的执着啊，这样的一个过程吧。那么在这个拍摄《武林志》的时候呢，当时导演其实在找这个小运动员，那个。小孩子，那、嗯、么后来他，因为我当时也是兼兼教练嘛，所以在北京武队那边带一些小孩子。这个导演呢一直在看我，就跟我讲这些呃，聊一聊，哎，武术啊，还有这个对我的这个性格的了解还是什么。后来他们就通过我们的教练，通过我们的领导，当时都是要领导啊，我希望能够参与这部片子。当时，当当当时对这个电影没有什么了解。可以说，主要是运动员那个时候练对武术的一种执着吧。后来就是觉得那个角色呢也不大适合自己，也没想到会是这么大的路，这个差别太大了。啊，又是一个有家庭有小孩子的啊，当时自己还是很年轻的。后来也是通过各方面的做工作吧，他们去到全国各地。找运找那个演员，找了一圈，大概有半年多，他们找演员全也是蛮严谨的。后来回来以后，我们找到自己一圈，大家全部走遍了，这个也没找到更适合的，就希望一直在做工作。然后后来就到北北京电影制片厂试镜头，啊，那么制片厂的这个厂长呢非常认可，最后就想定，就是也是很机缘巧合吧。这样我们也是很被动的，对，走了一个，就拍了这部片子，就是这方面的一个一个过程。那么，呃
，在这个自己的武术的生涯中啊，呃，刚才说了也是接接触到了很多的名师啊。那么最早的时候呢，自己有学过，不是跟李炳慈学过武术太原。那么还有孙建云，当时有时候在我们北京武术北京体校师大那边，他是离我们学校最近的，隔了两个胡同，他家啊，那时候经常去他家里边。聊天呢，他有时候也经常跟我们在这个苏北泰拳也到我们队里面去给我们展示啊，也看到他，跟他有些得到过一些呃传授。后来也是接触到这个，因为杨氏泰拳是最早推动的、最广的哈，因为便于自己的学习比较简单。呃，当时呢也是编了一套二十四式简化泰拳。那么我们也作为这个试点嘛，经常到各个地方去表演呢，也接触了。那么后来呢，接触到陈氏泰拳，呃，看到陈，其实最早的时候看到陈氏泰拳，哎呀，就是一看到好像自己就对他就是特别的被吸引住了这种风格哈、啊。后来就跟教练讲，我要学陈氏泰拳，到处去找，在民间哈。当然北京虽然陈发科到了北京。有很多的老师，但是当时的那些老师呢，都有自己的工作啊，也很也不太出来。那么陈泰拳呢，又不太呃被人家知道，表演的机会也比较少，展示的机会也比较少。那么后来通过民间的这教练的努力吧，哎，找到了，当时找到了这个林米，还有这个冯志强，哎，就开始主要是跟这两位老师学习陈氏泰拳。呃，那么啊。雷木尼老师呢？他在哪儿教呢？他在北京啊，呃，有乐坛、乐坛风云啊，还有日坛，还有天坛、地坛啊。那么雷木尼老师呢，是在乐坛公园，所以每个星期呢，就到那个地方呢去找他来学陈氏太拳，包括一路跟二路来完整的学下来。那么呢，冯志强大师呢，他又是在这个天坛，因为他家就住在天坛那个地方，满屋老，哎，老师非常亲。给他家里的那个跟他太太哈，我说学完了，呃，全从那个天坛公园，哎，回到他家又跟他一起跑，给讲拳，说非得要留在他家里边吃饭，所以他的太太呢就擀面条啊，包饺子啊，在那个小院子，哎，一起想想也挺感动的，也挺感恩的，那么非常有幸的跟接触到这两位大师，后来还有这个田秀成。也经常到我们体校、呃、就指导。我们有时候呢，就是其实田秀成在哪儿呢？田秀成在这个日坛，好像，在朝阳那边。所以说这些当时这些做教教教学的，就是包括到现在啊，北京街上很难有一个空地方做运动，都是上哪儿？就是上去公园。所以、呃、每个星期呢，在不同的公园。我那个老师学习，我说冬天的时候，记得跟那个冯老师在那个天坛的时候啊，穿着大衣，穿着呃那时候叫绒衣，还有里边那个衣服很厚的好好几件。那么他开始他就让你站桩啊，然后练拳，练习一个动作还要重复很多遍，然后他带着从头到尾的哎这个一路啊、二路啊，练到怎样呢？练到那个手啊、头啊都都冒那个白烟。啊，当时特别呃记忆犹新哈，完了以后呢，又不易啊，就把大衣也脱了，我那个绒衣也脱了，啊，最后就穿一件小毛衫。所以呃，当时是下了一些功夫哈，能够有幸跟这些老师学习。我觉得最重要的就是一种一种精神啊，一种这种对武术的这种执着吧。他们也是每天，天坛公园是相当远的哈，要进到里面很深，要走很远的路。呃、那边有一个树林，都是那些松树、柏树，那个空气也相当好。所以每次的时候，站桩的时候，四点多钟啊，就说在哪哪哪哪，那个哪哪个树林里面带着去进，大概也没有半个小时到一个小时。所以他的他教这个冯老师教这个拳的。每个人都要去站桩，哈，那个树树，那个小树林里面。我说你看，树林里都是，可是你外边肉看不见，因为都是黑天嘛。到六点多钟才会开始天明，开始亮，在练拳。所
所以经过那个严格的训练，我觉得对自己也是一个很好很好的锻炼啊。那个时候是一九八一年，那么当时呢，呃，跟一些老师打下了这样一个基础。那么后来跟雷布尼老师呢学习的时候，一个是在乐团，还有一个是在他的那个一个西城体校，他当时是在体校那边做这个传达室的。发报纸啊，收信啊，这样的一个工作，也是其实是相当的艰苦也不容易。那么连房子都没有，最早的时候记得，他是在一个胡同的旁边接出来这么一个小房子。所以有一天他，呃，去找他，结果呢，他生病了，说怎么生病了，住院了，就去赶紧去看他。那么说，因为那个时候天气很热，又没有冰箱，他把东西就是。前一天吃的东西不舍得丢掉嘛，那结果呢坏了，馊掉了。结果一吃呢拉肚子，也是挺危险的。当时看到这些老同事真的是很心酸的，所以自己能做的呢也是尽量的尽一点细意啊。嗯，所以有时候我们体校那边请他们过来，他们也是非常高兴，跟他们跟我们一起吃饭呐，啊，一起传授拳术。会跟他们争取一些津贴呀，所以说那些老拳师真的是非常的不容易。啊，那么在一九八六年的时候，呃，就是五年的全国比赛在呃济南、山东济南，啊，当时呢，冯老师就说，嗯，我的师兄啊，在那边，啊、呃，跟我们教练说，要去拜访一下，带我问候一下啊，所以我们也是抱着带着这样的一个呃。志士吧，也是顺道拜访了红军兄、洪老先生。啊，当时好像每个老师都是很幸福啊，住到你们的小屋子里面。呃，可是呢，虽然年纪很大了啊，但是马上精神就不一样了，说起拳来，哎呀，那种那种精神，哎，给你各方面的指导啊，让你做几个动作，他呢很着急，哎，把这些动作同时还做一些示范，哎，他很。讲究这个螺旋呢，禅丝的这个这种实战的这种方面的哈，哎，跟我们一起啊，就是指导嘛。那么从太极拳的这种文化哈，呃、啊，现在中国很多的这个各个方面，包括年轻人啊，跑得太远了，很多东西都可以说呃比较浮躁一些。也看到了文化，中国这个传统几千年的文化，为什么不能很好的发扬，给一个传授人们的思想？回归到这种很平和的这么这个，不管做什么事情啊，呃，面对任何的困难，面对任何的压力，呃、所以说我想呢，也看到了陈中华老师的这样的一个精神啊，因为最早的时候我们也都是冯志强的徒弟啊，呃，在一起经常也是有一些交流的机会和跟冯老师在一起学拳的这样的一个机会，呃，那么他的推手，他的这种对太极拳的。呃，执着吧，啊、呃，可以说，嗯，因为从我们跟他们、跟那个陈老师这种学习的过程还不太一样，他是完，就是完全是属于民间这种自发的这种爱好、这种兴趣啊、呃，那么去啊、呃、一直钻研下去，啊、呃，还要有自己的工作，还要有自己的生活，的确非常不容易。那么从退下来以后，看到民间上的这些。包括跟陈老师在一起的时候，啊，他那种执着，这种动作的内涵的这种分析，啊，所以他在那个第一届这个会员太极拳大会，就是冯老师的会员大会上，特别是呃做了一个报告，就是他的讲这个太极拳的这种内涵的这种啊，所以我们当时我已经在新加坡的话带了一些学生。一些学生们也很有兴趣跟他啊，我们一起做一些一个交流啊，这个也是跟大家一起跟我们一起分享吧，很多机会在一起。那么看到呃，受这个陈中华老师的邀请啊，我没想到他在大青山当时呃第一次的时候，去年啊，参加他的第一次，没想到在这个大青山这么一个一个地方啊，他弄到了这么一个。把洪老先生太极广场啊弄到这么一个啊规模，可以说相当不容易了，非常非常的敬佩
啊，感觉上我们的这个啊，太极拳的这种啊，好像师兄弟啊，呃、啊，老师的这些东西得到这么一个推动，推到这样，是非常应该的。感觉到自己能够尽一份力量，是太应该的了啊。所以说，陈老师说，哎，我说没问题，一定去一次啊。呃，所以当时我们在拍这个呃一代宗师的时候哈、啊，那么他叫我，的时候，我还说呢，哎呀，我这边好多课还有，对，我还要给他们商量很多的时间。但是这边呢，啊，时间马上就定下来，我觉得呃很难得，而且洪老先生当时这样的一个老学生，我觉得应该给他们、呃、有这样的一个平台，给他们一个、呃、展示，让大家通过这样的一个过程发扬这个。传统拳术发扬老拳术的这种精神，那么继续推动一个另外的一个啊高峰吧。呃，所以说，在这个看到陈老师呢弄到这个大青山的案例，遇到了很多的问题，也是非常的不容易啊。那么也，总之也非常成功吧，可以说相当成功了哈。那么作为自己来讲呢，能够参与，呃，尽一份能力。非常的荣幸，我觉得今年呢又去了，看到啊更多的不同的国家的人，这么多人有这样的一个热情啊，我们希望能够把它越做越好。明年可能大的这个宾馆就起来了啊，能容纳更多的人，还有更多的设想。非常感谢陈啊陈老师的啊邀请啊，还有这个希望大青山的这个红军生太极拳广场做的更好。那么，其实参与一代宗师呢，也是非常的荣幸，因为武术哈、啊，现在看到武术的盛世，为什么有太极的这种盛世，这种辉煌到今天的这个年啊一个过程啊？那么呢，通过电影呢，的确呢，也是那个很好的宣传武术，推动武术，让更全世界人啊，通过有些人可能不去看表演，但是喜欢看电影，那么也是一种推动。的宣传，看到这个呃，王家卫也是一个很执着的。他说了，他在拍这部片子《越南河》，差不多用了六年甚至七年的时间。他说他去非洲，他去那个那些报摊上面啊，卖一些杂志啊、报纸啊，让我们国内那个小报摊的那些地方。他他说哪个这么一个非洲边缘的地方都能够看到什么呀？那个报摊上的杂志有什么？一个是李小龙的武术，一个是还有什么中国的哈、啊，就是毛泽东的一些一个一个报报道。他们很崇拜毛泽东啊，觉得哎呀，他就很震撼啊。李小龙到现在还有人这么欣赏的，对武术，中国武术，所以他就开始酝酿着一定要拍一个武打片。那么他就想从哪个角度去走？所以当时的一些编导呢，后来就跟我说，他更想表现民国继续什么，继续那个武林志的那个过程，可以说是现代版的武林志，而他用另外的手法来表现这个武林志士。当时他拍这个呃叶问，啊，后来就改名叫一代宗师，那一代通过一个人来带，啊，来把整个一代。或者是当时那个一个代的一个年代的武林的那个武术，这个武林志士，一代宗师带出这个片子里面去，非常的难得，他有这样的一个执着。所以有些人看了这部片子以后，觉得这样的故事情节也算一个电影吧，啊，就是分歧也比较大。很多的人呢看了以后呢，真的是被震撼了啊。那么所以说后来他的这个奖项啊，也是当之无愧的。呃，因为他把呢很多的老拳师啊，通过这样的手法，可以说是不同的手法来展示这个武打片。那么，这个当时他拍这个呃一代宗师的时候，就是院长这边，他呢对八卦掌呢可以说是非常情有独钟啊。呃，他说我。一直想是怎么样去把这八卦掌更能够再现出来。当时他就说这样的一个过程，怎么去？他就一直在想
。所以后来他在视频上看到我那个黄花瓣上的视频，一定要要这个，而且他看了五音质也是，就多少的，他非常佩服当时这个五音质拍摄的这样的，所以他也坚持。我们当时五音质拍的时候没有特写，没有那些什么吊威亚的飞来飞去的哈、啊，他这部片子。一代宗师哈，很难得，在今天的武打片没有用任何这么一个镜头，非常非常难得。那么叫这个张子怡来诠释这个八卦掌，那么后来他也是联系到我，啊，通过剧剧组里面的这个副导演，呃、嗯，他们直接，当时我在新加坡在上课呢，说，嗯，我们的一个副导演终于找到你了，啊，然后通过吴斌老师。那个给了电话，说找到你了哈。他说你等一下，有一个重要的人物要跟你讲话。我说谁？啊，我是王家卫。他说哇，王家卫，呃，这么大名导，呃，屡屡大名的导演，一定你一定要帮忙哈。哦，我说没问题，一定帮忙啊。所以说啊，后来就有人配合这样的过程，前后大概几个月吧。那么当时，呃，张子怡学习，他就说就学我那个。五届八卦掌冠军那个套路，没如果没有张子怡的舞蹈技术，他可能也真的也难学。学了两个星期，真的把整个套路学完了。当时我都觉得可能不大可能啊，但是真的是他的敬业精神，他的这种学习的态度啊，还有他的领悟性啊，整个的两个星期把一个套路学完了。因为两个星期以后，导演说了，我要看这个套路，你要必须得给我练它，都有这个知识，有这个任务。所以他就说，每天我们早上练，上午练，上午练完了以后下午练，下午练不不能再练了，这已经很很辛苦了。然后晚上呢，他就把那个录像就接着看，一边吃饭一边看，也不敢看电视了。然后他说：“老师，我做梦都在练八卦掌。”所以说这是这种精神嘛，所以创造了一点奇迹吧。所以两个星期他就把这个套路学完了，也同时也能够完整的把它练下来，导演非常的满意。所以说拍摄的时候呢，其实导演的要求会更高啊。所以一起吃饭呢，哎呀，可惜呀、啊，你不是章子怡，章子怡不是你，他就怎么看啊？就是看他，你这个动作，希望能够表现在这个镜头上是这样的。啊，是，我们已经尽力，非常的尽力，非常的。镜片的这种精致，一个镜头他弯着腰哈、啊，可以拍到了两个小时啊，一直在那边，所以腰都变成九十度弯腰了。而且那个时候是零下二十九度，在那个沈阳，每个人穿着两件羽绒无私，我穿了四条裤子，四双袜子，买了一个雪地鞋，那个靴是在雪地里边站着的，普通的鞋根本就不可以，就那样还冻得每个人都。每天煮了很多的姜汤水，拍摄真的是非常的辛苦，一个镜头四五十条啊，他都不满意。每个人也是被折磨的，也是精疲力尽了，有一点要投降了、啊、但是呢，正因为他有这样的镜头，别人也就陪着他，他也会一直坚持。看到他这样的，而且不吃苦，拿起一个东西就要往嘴里嘛，一看是什么，是一个是一个墨水还是什么，就要。因为他已经不知道在做什么，所以后来就找了一个专门跟他随，呃，这个御算是随身的医生和他的助理吧，就是大概知道他饿了还是渴了，随时给他递一个东西来，喝喝一点水，不然的话他的他的这个营养都不够嘛，都都晕倒过嘛。所以说这样的一个精神，我们怎么样？而且年龄也大，他的个子高嘛，弯的腰更深呐、啊，一个镜头拍下来。所以说，他正因为他有这样的一个执着，他已经忘了所有的东西，进入到这种、这种执着、这种啊一直坚持的这种，进入到这种过程当中没有抽出来，所以才会拍出这么精致的。可以说，他为什么这一个不是精致的，是一个极致的。所以每一个画面，他很多人评论都是可以当做一个电脑的桌面，都很有艺术和那种。那种价值和那种生命力吧，你都能能从一个画面里面看出很多的东西。他也是的确通过一个画面，不是说随随便便的这一个画面啊，就是所谓的表面上给大家看到的画面。其实他更多的想让大家去了解里边的
很多的呢，这个深层次的这个内涵，所以他的片子都要什么呀？经过很多人的评论，所以他一共推了出来，很多人在评论，不同的角度评论，啊，就是他会给大家带来这样的深思，所以我们作为武术人，也非常向他也要致敬，啊，这样的一个进程啊，拍摄这部片子。幸福这样的机会。呃，新加坡哈、啊，在新加坡，一九八四年，我们成立了八方武术培训中心，呃，希望通过这个武术培训中心呢，自己从事的武术呢，可以发扬光大。呃，我们也是组织了很多的课程，也在不同的团体，啊、呃，还有这个学校，呃，联络所，呃，还有一些这个公司，做一些课程的培训和传授，啊、呃，前前后后也要。差不多上千的上千人参加了哈，哎，也是通过自己的武术啊，同时呃，在传播武术的过程当中，也给大家一个啊武术的文化，哎，武术的内涵，这方面的更多的一个了解啊。所以有时候我们在教太极拳的时候，哎，可能跟大家介绍一下什么叫八卦掌啊，他们都真的不知道，可他们啊，跟他们一些呃，好像创始人呐、啊，还有这些方方面面的啊，给大家一个。哎呀，他们非常的高兴。那么我们现在在星期六呢，还开了一个小孩子班，最小的有三岁啊，有十有十几个小孩子学的非常开心。家长也看到他们啊，有这样的呃坚持性啊，有时候小孩子一个专注力和虽然挺累的哈，但是他们会坚持。所以在学校的时候，有时候教他们，那校长看了哇，最淘气的小孩子哇，都站在那边哦，很专注的啊，你讲什么就会讲，我真的不能想象。所以每次去学校的时候，那些小孩子老师来了，我把全部都围过来啊，然后给他们站在那边，把步一蹲啊。所以说，看到啊，武术有这样的一个凝聚力和带动他们有这样的一个啊学习的精神，给他们啊，通过这个武术的传授呢，让他们不光是学习的武术，还同时锻炼他们的精神，锻炼他们的意志力，哎，锻炼他们这种啊。坚强的这种对困难啊不屈不挠，其实很多小孩子通过练完了以后，家长说：“哎，他比较有耐心的，他比较专心的，呃，他比较不叫苦了，叫他做什么做什么啊。”他也是哎，所以说很多家长给我们的反馈的意见，很多学员给我们反反馈的意见，其实对我们都是一个鼓励，对自己都是一个推动啊。所以说，呃，在这个过程当中呢，自己也是非常的开心。大家能够分享。